Bueno, reanudamos nuestro viaje y en estos primeros inicios de la etapa nos encontramos con este pueblecillo, Avinza no se llama. Nos encontramos esta pequeña iglesia preciosa, no sé de qué siglo será, pero bueno, las imágenes lo dicen todo, ¿no? Chiquillo, las primeras lesiones. Hay quien tiene rosadura, hay quien tiene agujeta, hay quien tiene pues ampollas como, almoh como almohadas de cama de dormitorio. Y ahora el amigo Antonio Pacormo parece una cebra. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, so, por seguridad, que me he estado las rodillas un poco bailando. Es como los portones, por seguridad. Y antes de que en una bajada o algo, de repente no me acuerdo, me que esté un poco más suelta, a ver si se rompe el poco. Eso. Y Oscar tiene el hombro jodido. Pero bueno, yo creo que en una semanilla de adaptación nos ponemos como mulos. Oh, otra semanilla de adaptación. ¿Cuánto nos adaptamos? Cuando lleguemos a Santiago. Ahí estaremos a Dasto. Estaríamos a Dasto, así. Este documento inédito muestra cómo los maoríes fueron los primeros en realizar el camino de Santiago, extraído de los archivos reales. ¡Eso es archivo histórico! Espérate, espérate, no se mueva. Está para acá. ¿Qué está grabando? ¿Qué os parece a la dama de como hago para chocolate? ¡Vámonos, negra! ¡Vámonos, vámonos, mi amor! ¡Vámonos, vámonos, mi amor! ¡Para la suga, mi amor! ¡Para la suga, mi amor! Bueno, pues de los bosquecillos que hemos estado viendo hasta ahora, este es de los, de los que más me gusta. Por la humedad que hay, ¿no? Lo cubre, lo cubre todo de verde. Y es precioso. Ahí tenemos otro lesionado. ¿Y cuándo nos va a hacer Paco? Sí. Ah, planta de pie. Ampunta de pase. Tiene pie muy jodido. Crónicas de viaje. Como veis, el servicio de habitaciones que hay en el hotel Lux. Es bastante eficiente. <risa> Sobre todo los grandes lo dicen por aquí. La imagen es lo dice usted. El lujo está patente. La carpintería de la, de la época mozárabe. <risa> Incluso el Antonio Andón Pia Manuel. Muy bien. 